，不妨当变身器用。这奥特曼的智商也太高了吧！现在热播的亚克奥特曼的变色器吗？我看他变色之前必须将手里面的魔方给复原，要是万一失败了，岂不是要被怪兽虐了？<笑>所以我觉得亚克奥特曼应该是奥特曼里面智商最高的了吧？会玩魔方的奥特曼，你说他的智力会差吗？摩擦摩擦，站在光滑的地上摩擦。今天呢，陆姐就把他的变色器给买回来了，而且还不止这一个，几条。哦，看包装，大家应该猜出来了吧？一个是万代正版的，花了我两百多，而另外一个，嗯，没错，国产复刻只花了二十块钱，一个正版，一个盗版，我们就来看看它俩除了价格之外还有什么区别。哦，还拉了一张卡牌。是我们的亚克奥特曼，这个和卡游的可不太一样，这是一张奥特曼融合激战卡片，是可以放到游戏机里面玩的，攻击力达到了一百二十五，而它的必杀技则是亚克最终生化光剑，到时候我们去商场里面试试，看它的战斗力到底如何。然后就是我们的变色器了，陆姐买的这一款是含有初代特点的，被你看到多了一个魔方合金，编号零零，这边还有图片，是银河和波兰的奥特曼，该不会亚克奥特曼可以借助他俩的力量进行变身吧？旁边还有。一个编号零一，看图片就知道，这个就是亚克魔方里面记述的亚克奥特曼的力量。然后旁边是一个 X 的造型，这个 X 让我想起了艾克斯奥特曼。然后另外一边就是他的滑轨了，不同的滑轨可以发出来不同的特效。这个是和我们的亚克魔方进行联动。哦，这里还有个按钮，是可以发声的。初始状态下，我们可以看到亚克魔方它的左右上下都不对称。在装入三点七号电池之后，我们就可以启动了。呼吸灯第一次响起，旋转上半部分；呼吸灯第二次响起，接着旋转右半部分，这样就可以了。你想取出里面的魔方，很简单，后面有一个按钮，轻轻一搓，魔方就出来了。呼吸灯亮起。哦，我听到了两个奥特曼的声音。那么接下来，我们再看看这个盗版货。拿到手就是它变形之后的状态，里面还放了一个魔方，造型也不太一样。等等，还有一些赠品，两个魔方，一个奥特曼卡，还有两节电池。这奥特曼卡是真的吗？呵，居然还有黄金赛罗奥特曼，这如果要是真的，岂不是要转发？而这书的两个魔方居然是一样的，看图片，怎么还有雷恩、杰德、泽塔？好家伙，假的不能再假了，取下魔方。这也不是呀，奥特之王，盗版的魔方都比正版的小。同样装好电池，魔方上也没有按钮，呼吸灯闪起，可以变形了。哎哎哎，哎嘿嘿，等等，压根就不能旋转，只有发光效果，两者差距也太大了吧。